Доброе утро. В эфире 12 канала новости. В студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Новый удар от непредсказуемого ноября. Какой неприятный сюрприз приготовила погода после резкого похолодания и урагана. Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали автомобиль с живым грузом. Куда вы следуете? В Челябинск? Да. С какой целью? Пассажирами оказались краснокнижные птицы. Не оплачивают свет и на этом зарабатывают. Это вот я от солнца сейчас 311 ватт беру. У меня потребление 100 ватт. Стрелочка. Я продаю сейчас энергию. То есть вот видите, 160, но 310, 150 ватт я продаю. Герои нового проекта 12 канала рассказали и показали все преимущества солнечной энергетики в своих домах. 10 из 10. Достойная победа. Всех с победой, молочки. Двигайся. Авангард побил прошлогодний рекорд в серии побед, кто поставил точку в матче с трактором. В Омскую область вновь перейдет снег с дождем, резкую смену погоды. Синоптики прогнозируют уже это ночью. Сегодня днем столбики термометров покажут от минус 5 до нуля. А завтра воздух прогреется до плюс 2 градусов. Специалисты предупреждают, дороги вновь могут покрыться льдом. Непогода усилит и ветер. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду. Аномально теплая для ноября температура ждет и мечей и в пятницу. Метеорологи прогнозируют до плюс 1 в дневные часы. В случае ЧП и аварий необходимо звонить в МЧС и единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 78-78-78. Стало известно, когда завершат долгострой на Левом берегу. Сделают это в следующем году, рассказали в региональном Минстрое. Квартиры в многоэтажке по улице 70 лет октября ждут 53 дольщика. В том числе 11 участников боевых действий. Но до начала работ новому подрядчику предстоит снести части аварийных конструкций вплоть до четвертого этажа. При этом необходимо усилить все несущие блоки. Готовность дома госэкспертиза оценивает в 25%. Напомню, многоэтажку начали возводить еще 15 лет назад. Затем подрядчик обанкротился. Промышленным предприятиям, которые будут работать в составе кластеров, компенсируют расходы на оборудование и программное обеспечение. Возместить могут до 20%. Новая мера поддержки начнет действовать со следующего года. Ее учредили по инициативе Виталия Хаценко. Субсидия областная. Кроме того, участникам кластеров предоставят льготные кредиты всего под 1% на срок до 5 лет. О преференциях для омских производителей рассказали в рамках методического семинара. В регионе уже созданы 13 промышленных кластеров. Таким образом, задача губернатора по формированию производственных площадок полностью выполнена. Предполагается, что они повысят инвестиционную привлекательность нашего региона, это дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет. К слову, один из кластеров, нефтехимический, который представили в Минпромторге, стал лучшим среди проектов управленческих команд из 20 регионов. Для всех участников программы действуют и федеральные меры поддержки. Это льготные кредиты от 2 до 100 миллиардов, это снижение страховых взносов до 7,6 в рамках СПИК-1.0 и компенсации пилотных партий продукции на выпуск импортозамещающей продукции. В Омской области пресечена контрабанда соколов кречетов, занесенных в Красную книгу. Куда вы следуете? В Челябинск. В Челябинск? Да. С какой целью? Еду. Зачем? Цель вашей поездки. Имеете что-то запрещено к обороту на территории Российской Федерации? Нет. Сотрудники пограничного управления ФСБ России Росгвардии на одной из трасс задержали мужчину. Как оказалось, он перевозил трех птиц в тайнике, спрятал пернатых за задним сиденьем. Соколов изъяли. По предварительным данным, у фигуранта они находились около двух недель. Теперь задержанному грозит реальный срок лишения свободы. После осмотра специалистом ранитологом помещены природный парк города Омска. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Не платят по счетам за электричество и при этом зарабатывают, а мечи делают бизнес на солнце. Все больше жителей региона устанавливают солнечные панели на домах и продают излишки энергии в общую сеть. О выгодном использовании природных ресурсов без вреда для планеты расскажет новый проект 12 канала «Солнце Сибири». Научно-популярный фильм сейчас в процессе съемок. С подробностями автор сценария Наталья Змага. 
Съемочная группа фильма «Солнце Сибири» в гостях жителей Нижней Омки. Семья Лихановых – герои научно-популярного фильма, и они уже полгода не платят за электричество. В квитанциях, напротив, перерасчет в пользу владельцев небольшой солнечной станции. 14 панелей хозяин дома Максим разместил на крыше. В данный момент у меня на крыше висит 3,5 кВт мощности. То есть одномомента при идеальных условиях, при идеальном освещении, при идеальном солнце я могу 3,5 кВт сразу брать из сети ну, на потребление своего дома. Житель Нижней Омки проводит экскурсию для авторов проекта и по огороду. У забора столб с двунаправленным счетчиком. Он учитывает, сколько энергии взяли и какое количество отдали. Прибор после подписания договора установили сотрудники с бытовой компании. По закону микрогенерации может заниматься любой гражданин, если его СЭС мощностью до 15 киловатт. Самые прибыльные времена года, признается Максим, весна и лето. Зимой, чтобы приманить солнечные лучи, нужно потрудиться. Когда снегопад, залазишь на лестницу и вот таким образом с них ну, счищается снег, чтобы была выработка в общем, побольше. Сердце домашней солнечной станции тикает внутри дома. Инвертор – самая дорогостоящая деталь всей установки. Устройство преобразует постоянный ток в переменный с изменением величины напряжения. Так он превращает солнечную энергию в электрическую. Вот, например, смотрите, вот я от солнца сейчас 311 ватт беру. У меня потребление 100 ватт стрелочка. Я продаю сейчас энергию. То есть, вот видите, 160 минус 310, 150 ватт я продаю. Пока прибыль небольшая, но для семьи важнее бесперебойная подача энергии. В поселке бывает отключение света, и тогда на помощь приходят запасы солнца. Аккумуляторов хватает на сутки. Позвонила мне моя знакомая, и что-то у них неполадки были со светом на их улице. И она у меня спросила, говорит, Оля, у вас свет дома есть? А у нас все работает. Мы с мужем потом вышли на улицу, посмотрели, что оказалось, что во всей Нижней Омке света нет. И наш маячок только один горит на всю Нижнюю Омку. Сфокусируют внимание авторы картины и на современных научных разработках, которые уже приносят практическую пользу. Премьера намечена на весну. Солнце Сибири засияет на большом экране в марте. Проект реализуется на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Наталья Змага, Матвей Алемский, 12 канал. Постоянно внедрять новые форматы патриотического воспитания молодежи. Такую цель определили на заседании региональных профильных министерств. Обсудили и план мероприятий на следующий год. Ближайшее крупное пройдет совсем скоро. Все желающие смогут проверить свои знания по истории на военно-патриотическом диктанте. Он стартует 28 ноября. Акция всероссийская. В нашем регионе будут работать 15 площадок. Еще одно. Традиционный лыжный пробег «Марш-бросок», приуроченный к 82-й годовщине 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады. В 2024 году он пройдет по новому маршруту. Павлоградка. Русская поляна, Новоаршавка и э, окончание будет уже в городе Калачинске, где будет э, финиш нашей команды. Военная кафедра технического университета нашего Омского государственного, где они были всегда в резерве и в этом в следующем году они планируют ну, провести лыжный пробег вместе с нами. Популяризировать классику будут с помощью современных трендов. В Омске открылась школа книжного блогера. Это проект муниципальных библиотек. Ребятам от 9 до 16 лет предлагают рассказать о любимых авторах и произведениях в креативном формате. Например, через забавные видео. Сегодня такие ролики, где исторические факты или какие-то сложные для запоминания высказывания пытаются донести в юмористическом ключе. Все чаще набирают тысячи и даже миллионы просмотров. Например, в сети можно встретить истории, опубликованы якобы от лица литературных героев или даже психологи... психологические разборы их отношений. Чтобы участникам школы книжного блогера было проще снимать видео и записывать подкасты, организаторы закупили технику, кольцевую лампу, фотоаппарат, различные объективы, микрофоны и студийный свет. И на первом же открытом занятии, сразу после мастер-класса от ведущих 12 канала, школьники приступили к практике. Блогерство – это... Сейчас не отнимаем часть жизни. Поэтому это очень популярно, и я бы хотела заниматься этим, наверное. На самом деле я очень люблю читать книги. У меня даже дома есть моя небольшая мини-библиотека. 
Поэтому мне на самом деле очень интересна эта тема. Безусловно, мы будем стремиться к тому, чтобы получить хороший результат, чтобы наши ребята, которые на занятия в школу книжного блогера придут, смогли овладеть различными приемами съемки, научились работать с техникой. Мы будем стараться привлекать партнеров, будем звать в гости блогеров для того, чтобы они могли делиться, транслировать свой опыт. Авангард одержал 10 побед подряд в КХЛ. В прошлом году была серия из 9. Превзойти эту планку удалось в Челябинске, где омская команда победила трактор. В основное время была зафиксирована ничья. 1-1. На голом мяча Ткачева хозяева ответили шайба Шабанова. А в овертайме авангардовцы сняли вратаря, играя в четвером против трех полевых игроков трактора. Забили победный гол. Это сделал Рид Буше 2-1. Ребят, ну очень сложная и тяжелая игра. Пришлось много вам проявить и характера, и мужества, и командной работы. Просто действительно так было напряженно. Но вы все сделали правильно, выстояли во многих моментах, создали достаточно много моментов. Друг другу поддержали, это важно. Ну и, конечно, завершили великолепно в концовке. Достойная победа. Всех с победой, молодчики. Двигаемся. И еще о спорте. Омские силачи завоевали награды международных соревнований по пауэрлифтингу Содружества наций в Екатеринбурге. Наши скалолазы привезли в родной город из Абакана коллекцию из 11 медалей чемпионата и первенства Сибири. А вот гандболисты из Кифа своих болельщиков порадовать не смогли, крупно уступив в Санкт-Петербурге. Подробности нашего спортивного обозревателя Алексея Адарива. Омские скалолазы завоевали 11 медалей чемпионата и первенства Сибири в Абакане. По итогам чемпионата в Лазане на трудность победу одержала амичка Дарья Компаниец. В болдеринге лучший результат показала наша Карина Муратова, а Дарья Компаниец здесь стала серебряным призером. По результатам первенства в Лазане на трудность Карина Муратова и Алиса Пицевич в своих категориях заняли первые места. Анастасия Заборская и Артем Пищухин стали серебряными призерами. В болдеринге Карина Муратова завоевала золото, а Анастасия Заборская и Евгений Новиков поднялись на вторую ступень пьедестала. В лазане на скорость Карина Муратова стала бронзовым призером. Омский скиф в рамках чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги крупно проиграл в Санкт-Петербурге местному «Зениту». А мячи отправились в северную столицу без правого полусреднего Карибова в составе, что сильно отразилось на игре нашей команды. Петербуржцы же вышли на поединок в боевом составе. Гандболисты с берегов Невы разрывали омскую оборону, забивая голы на любой вкус. Скиф вроде бы тоже много бросал поворотом, но значительное число этих бросков приходилось мимо створа. В итоге «Зенит» смог довести дело до крупной победы с разницей в 17 мячей. 40 на 23. Следующий матч подопечные Павла Гуськова проведут на домашней площадке 29 октября против Ставропольского Виктора. Омские спортсмены завоевали награды международных соревнований по пауэрлифтингу Содружества наций в Екатеринбурге. Состязания собрали около 350 спортсменов из России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Грузии, Армении и кот диуара Омскую область на турнире представляли Владислав Шайбеков и Александр Щепанов. По итогам соревнований Щепанов завоевал золото в весе 74 килограмма в жиме классическом. Также он стал серебряным призером в жиме, а в абсолютном зачете поднялся на третью ступень пьедестала. Шайбеков стал лучшим в жиме в весовой категории 93 килограмма. Алексей Дариев, 12 канал. В Большереченском зоопарке новый постоялец серый мини-кенгуру. Самцу Валаби Бен это всего два года. Это сумчатая млекопитающая небольшого размера. Длина тела составляет около метра. Длина хвоста 70 сантиметров. Он прибыл из Красноярска. Предполагается, что новый постоялец станет парой для самочки Бера, которая уже живет в зоопарке. А сейчас Амичей просит помочь выбрать имя для кенгуру. Среди вариантов Фаня, Рики, Хариру, Арло, Бам-Бам и Дюрал. Далее прогноз погоды, но ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106 и 2 FM в Омске. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. 
Я о погоде. Сегодня 22 ноября в Омске облачно днем до минус 5. В районах переменная облачность, дневная температура 5-6 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Далее смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Следующий выпуск новостей в 14.00. До встречи.